வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் தமிழகத்தில் நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டப் பணிகள் நாளை சென்னையில் தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அர்ஜுன் மார்க் ஒன்றியே கவச வாகனத்தையும் நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் பிரதமர் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் சுமார் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டப் பணிகளையும் நாளை மாலை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாதாரம் மீளவும் நாடு தன்னிறைவு அடைவதற்கும் அடித்தளம் அமைக்கும் வகையில் உள்ளது பட்ஜெட் மக்களவையில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பதிலுரை மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு கூடுதலாக மூவாயிரத்து நூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையிலான உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பிற்கு எதிரான பதவி நீக்க தீர்மானம் கைவிட வேண்டும் என வழக்கறிஞர்கள் வலியுறுத்தல் சென்னையில் நடைபெறும் இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி சதமடித்தார் ரோஹித் சர்மா விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒருநாள் பயணமாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க நாளை தமிழகம் மற்றும் கேரள மாநிலங்களுக்கு வருகை தருகிறார் அர்ஜுன் மார்க் ஒன்றியே கவச வாகனத்தை நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வண்ணாரப்பேட்டை விம்கோ நகர் இடையே நிறைவடைந்த சென்னை மெட்ரோ ரயில் முதற்கட்ட விரிவாக்க திட்டத்தை தொடங்கி வைப்பதுடன் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை முற்பகல் மணி பதினொன்று பதினைந்து மணி அளவில் சென்னை வருகிறார் தமிழகத்தில் நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களை பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் மேலும் மூவாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் வண்ணாரப்பேட்டை விம்கோ நகர் இடையே ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் மூவாயிரத்து எழுநூற்று எழுபது கோடி ரூபாய் செலவில் முடிக்கப்பட்டுள்ள சென்னை மெட்ரோ ரயில் முதற்கட்ட திட்ட விரிவாக்கத்தை பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் இந்த மெட்ரோ ரயில் விரிவாக்கத்தால் விமான நிலையம் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையங்களுடன் இணைக்கப்படுகின்றன மேலும் இருபத்தி இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு இருநூற்றி தொன்னூற்றி மூன்று கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சென்னை கடற்கரை அத்திப்பட்டு இடையே நான்காவது ரயில் வழித்தடத்தையும் பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் விழுப்புரம் கடலூர் தஞ்சாவூர் மற்றும் மயிலாடுதுறை திருவாரூர் இடையே ஒரு வழி மின்சார ரயில் வழித்தடத்தையும் பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியின் போது அர்ஜுன் மார்க் ஒன்றியே கவச வாகனத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்திற்கு மேலும் ஊக்கமளிக்கும் வகையில் சென்னை அருகே ஆவடியில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அர்ஜுன் மார்க் ஒன்றியே கவச வாகனங்களை ராணுவத்தில் இணைக்க சமீபத்தில் நடைபெற்ற பாதுகாப்புத்துறையின் உயர்மட்ட கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது முதற்கட்டமாக நூற்றி பதினெட்டு அர்ஜுன் மார்க் ஒன்றியே கவச வாகனங்கள் ராணுவத்தில் சேர்க்கப்படவுள்ளன இதன் மதிப்பு எட்டாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் ஆகும் நிலத்தில் நடைபெறும் மோதலின் போது இந்திய ராணுவத்திற்கு வலு சேர்க்கக்கூடிய வகையில் இந்த கவச வாகனம் திகழும் என்று ராணுவம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது இந்த கவச வாகனம் முழுவதும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கவச வாகனங்கள் பாகிஸ்தானை ஒட்டியுள்ள எல்லையில் நிறுத்தப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் கல்லணை கால்வாய் சீரமைப்பு மற்றும் புதுப்பித்தல் திட்டம் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது சென்னையில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கல்விக் கழகம் சார்பில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தையூரில் ஆராய்ச்சி வளாகம் அமைக்கப்பட உள்ளது இந்த திட்டங்களுக்கு பிரதமர் நாளை அடிக்கல் நாட்டுகிறார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள் தலைமை செயலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொள்கிறார்கள் சென்னை நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக் கொண்டு பிரதமர் கேரளா செல்கிறார் 
நாளை சென்னை நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக் கொண்டு கேரள மாநிலம் கொச்சி செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தின் சார்பில் சுமார் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புரோப்ளின் டெரிவேட்டிவ் பெட்ரோ கெமிக்கல் திட்டத்தை நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் எம் வி ஆதிசங்கரா மற்றும் எம் வி சி வி ராமன் ரோரோ கப்பல்களையும் பிரதமர் நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தின் சார்பில் அமைக்கப்படும் புரோப்ளின் டெரிவேட்டிவ் பெட்ரோ கெமிக்கல் திட்டத்தை நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் சுமார் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த வளாகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் அக்ரிலிக் அமிலம் அக்ரிலைட்ஸ் போன்றவை இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு சுமார் நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் அந்நிய செலாவணி சேமிக்கப்படும் கொச்சி வெலிங்டன் தீவில் இந்திய சர்வதேச நீர்வழி ஆணையத்தின் சார்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ரோரோ கப்பலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அர்ப்பணிக்கிறார் அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள சாகரிக சர்வதேச கப்பல் முனையத்தையும் பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் நாட்டின் முழு அளவிலான சர்வதேச முனையமாக இது அமைக்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி ஐந்து கோடியே எழுபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த முனையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியில் கொச்சி கப்பல் நிறுவனத்தின் சார்பில் விஞ்ஞான சேகர் கடலோர பொறியியல் பயிற்சிக் கழகத்தையும் பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் கடலோர பயிற்சி மையமாகவும் கப்பல் துறை தொடர்பான கல்வியையும் இந்த நிறுவனம் வழங்கும் மேலும் பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் செலவில் கொச்சின் துறைமுகத்தின் மறு கட்டுமான பணிகளுக்கும் பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாதாரம் மீளவும் நாடு தன்னிறைவு அடைவதற்கும் அடித்தளம் அமைக்கும் வகையில் பட்ஜெட் உள்ளது என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்திற்கு இன்று பதிலளித்து பேசுகையில் அவர் இவ்வாறு கூறினார் வரி செலுத்துவோர் மற்றும் நிறுவனங்கள் நிதி வழங்காத வரை ஏழைகள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு பணம் வழங்க இயலாது என்று அவர் தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கிய சீர்திருத்தங்களின் அடிப்படையிலேயே பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் முந்தைய அரசு நிதி சீர்திருத்தத்தில் கடைபிடித்த அணுகுமுறையை நீக்க வேண்டிய தருணம் உருவாகிவிட்டது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அந்த சீர்திருத்தத்தால் சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார் சுயசார்பு பொருளாதாரத்தில் இந்தியா எப்போதும் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் வர்த்தகம் மற்றும் நிறுவனங்களின் மீதான நம்பகத்தன்மை தொடர்ந்து நீடிப்பதாகவும் கொள்கை அளவில் தற்போதைய அரசு உறுதியான நிலைப்பாட்டை கொண்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் including the financial impact of measures taken by the RBI. The combined financial impact of Garib Kalyan and Atmanibar package is 29.87 crores and therefore there is no discrepancy. I want to let no member. சவால்களையும் பிரச்சனைகளையும் வாய்ப்புகளுக்காக மாற்றும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்கள் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் நீண்டகால பொருளாதார வளர்ச்சியை இலக்காக கொண்டு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா காலத்தில் அரசு மக்களுக்கு வழங்கிய நலத்திட்ட உதவிகளையும் பட்டியலிட்டார் எண்பது கோடி மக்களுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டதாகவும் நாற்பது கோடி பேருக்கு வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக நிதி உதவி செய்யப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் சுகாதாரம் ஜவுளி திறன் மேம்பாடு இளைஞர் நலன் கல்வி பாதுகாப்பு உள்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நிதியமைச்சர் கூறினார் தமிழ்நாடு பீகார் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஏற்பட்ட வெள்ள பாதிப்புகளுக்கு நிவாரணமாக மத்திய அரசு சார்பில் கூடுதலாக மூன்றாயிரத்து நூற்றி பதிமூன்று கோடியே ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்க உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையிலான உயர்நிலைக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை நிதியத்தின் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் ஆந்திர பிரதேசம் பீகார் தமிழ்நாடு மத்திய பிரதேசம் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் மழை வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட சேதங்களுக்கு மத்திய அரசு சார்பில் நிவாரண நிதி வழங்குவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது தென்மேற்கு பருவமழையால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட பீகார் மாநிலத்திற்கு ஆயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடியே இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் வழங்க கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது ஆந்திர பிரதேசத்திற்கு இருநூற்றி எண்பது கோடியே எண்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாயும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்கு ஒன்பது கோடியே தொன்னூற்றி லட்சம் ரூபாயும் வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது 
மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் வெட்டுக்கிளி மற்றும் பூச்சி தாக்குதலால் பாதிப்புக்கு உள்ளான பயிர்களுக்கு ஆயிரத்து இருநூற்றி எண்பது கோடியே பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்கவும் கூட்டத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டது தமிழகத்தில் நிவர் புயல் பாதிப்பு காரணமான அறுபத்தி மூன்று கோடியே பதினான்கு லட்சம் ரூபாயும் புரேவி புயல் பாதிப்பு நிவாரணமாக இருநூற்றி எண்பத்தி மூன்று கோடியே எழுபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் என மொத்தம் இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு கோடியே தொன்னூற்றி ஒரு லட்சம் ரூபாயும் வழங்க இக்கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது கூடுதலாக தற்போது இந்த தொகைகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த நிதியாண்டில் பேரிடர் மேலாண்மை நிதியாக பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு இதுவரை மொத்தம் பத்தொன்பதாயிரத்து முப்பத்தி ஆறு கோடியே நாற்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் வழங்கியுள்ளது உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் பனிப்பாறை வெடிப்பால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது சமோலி மாவட்டத்தில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பட்ட இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது மாநில மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் இந்தோ திபெத் எல்லை காவல் படையினர் உள்ளிட்டோர் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதுவரை முப்பத்தி எட்டு உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவற்றில் பனிரண்டு உடல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பூசிகளை வழங்கியதற்காக கரிபிய நாடுகள் அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் இர்வின் லாரோ பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் இந்தியாவிலிருந்து சுமார் ஐந்து லட்சம் டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிகள் கரிபிய அமைப்பில் உள்ள நாடுகளுக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது மனிதாபிமான அடிப்படையில் இந்த தடுப்பூசிகளை இந்தியா வழங்கியுள்ளது இதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கரிபிய நாடுகள் அமைப்பின் தலைவர் அனுப்பிய கடிதத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் சிரியாவின் உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் இரண்டாயிரம் மெட்ரிக் டன் அரிசியை இந்திய அரசு அந்நாட்டிற்கு வழங்கியுள்ளது சிரியாவிற்கு மனிதநேய அடிப்படையிலான உதவிகளை செய்யும் வகையில் மொத்தம் இரண்டாயிரம் மெட்ரிக் டன் அளவிலான இந்த உணவு தானியம் வழங்க இந்தியா முடிவு செய்தது அந்நாட்டின் கோரிக்கையை ஏற்று முதற்கட்டமாக ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் தானியங்கள் சிரியாவிற்கான இந்திய தூதர் ஹைபிசர் ரஹ்மானிடம் நேற்று வழங்கப்பட்டது இந்நிலையில் இரண்டாம் கட்டமாக அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ள உணவு தானியம் இந்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி சிரியா சென்றடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அகர்தலா அனந்த் விகார் முனையத்திற்கு சிறப்பு ராஜ்தானி ரயிலுக்கு பதிலாக தேஜாஸ் படுக்கை வசதி கொண்ட ரயில் பெட்டிகளை மாற்ற ரயில்வே துறை முடிவு செய்துள்ளது இதன் மூலம் தலைநகர் தில்லியில் சிறந்த இணைப்பு ஏற்படும் என்றும் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது புதிய பெட்டிகளில் அதிநவீன வசதிகள் இடம்பெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாளை மறுநாள் முதல் இந்த புதிய ரயில் பெட்டிகள் இயக்கப்பட உள்ளன நீண்ட தூர பயணத்திற்கு நவீன தேஜாஸ் ரயில் பெட்டிகள் இயக்கப்படும் என்றும் ரயில் பயணிகள் புதிய பயண அனுபவத்தை பெறுவார்கள் என்றும் ரயில்வே வெளியிட்ட தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளது சரக்கு மற்றும் சேவை வரியான ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் தொகையின் பதினைந்தாவது வாராந்திர தவணைத் தொகையாக ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயை நிதியமைச்சகம் விடுவித்துள்ளது இந்த தொகையையும் சேர்த்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வழங்கப்பட்டிருப்பதாக நிதி அமைச்சக செலவினத்துறை அறிக்கை தெரிவிக்கிறது மாநிலங்கள் எதிர்கொள்ளும் ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டை சரிசெய்வதற்கு மத்திய நிதியமைச்சகம் இந்த தொகையை தவணை முறையில் விடுவித்து வருகிறது இதுவரை எண்பத்தி ஒரு சதவீத ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் தொகையை நிதியமைச்சகம் விடுவித்துள்ளது அந்த வகையில் மொத்தம் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு கோடியே எழுபத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாக நிதி அமைச்சக தகவல் தெரிவிக்கிறது இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் வணிக ரீதியிலான செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள உருவாக்கப்பட்ட துணை நிறுவனமான நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா நிறுவனம் சார்பில் பி எஸ் எல் வி ஐம்பத்தி ஒரு விண்கலத்தை ஏவுவதற்கான பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த விண்கலத்துடன் பிரேசில் நாட்டில் ஆம்சோனியா ஒன்று விண்கலம் இம்மாத இறுதியில் விண்ணில் செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது வர்த்தக ரீதியிலான ஐந்து செயற்கைக்கோள்களும் மாணவர்கள் உருவாக்கிய செயற்கைக்கோள்களும் இந்த விண்கலம் மூலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளன ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தில் விண்கலம் ஏவுவதற்கு முந்தைய பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது டிஜிலாக்கர் வழியாக டிஜிட்டல் காப்பீட்டு பாலிசிகளை வழங்குமாறு அனைத்து காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கும் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக அந்த ஆணையம் காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் பாலிசிதாரர்களுக்கு டிஜிலாக்கர் 
லாக்கர் மூலம் பாலிசிகளை வழங்கும் போது அனைத்து நடைமுறைகளும் எளிதாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காப்பீட்டுத் தொகையை பாலிசிதாரர் தரப்பில் உரிமை கோரும் போது அவற்றின் மீது தீர்வு காண்பது முறைகேடுகளை தவிர்ப்பது போன்றவற்றிற்கு இந்த டிஜிலாக்கர் நடைமுறை பெரிதும் உதவிகரமாக அமையும் என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது பல்வேறு நடைமுறைகளுக்கான கால அவகாசம் குறையும் என்றும் வாடிக்கையாளர் அனுபவம் சிறப்பாக அமையும் என்றும் அந்த சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது டிஜிலாக்கர் நடைமுறையை பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்களுக்கு பாலிசி விநியோகம் செய்வது தொடர்பான நடைமுறைகளையும் அந்த சுற்றறிக்கையில் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் விளக்கியுள்ளது மக்கள் டிஜிட்டல் முறையில் பாதுகாப்பாக தங்களது சான்றிதழ்கள் மற்றும் ஆவணங்களை பெறுவதற்காக தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சகம் உருவாக்கிய நடைமுறையை டிஜிலாக்கர் ஆகும் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக செயல்படுத்தப்படும் இந்த நடைமுறையின் கீழ் காகிதத்திலான ஆவணங்கள் பயன்பாடு குறைக்கப்பட்டு மக்களுக்கு பல்வேறு சேவைகள் தடையற்ற வகையில் உடனுக்குடன் கிடைக்க வகை செய்யப்பட்டுள்ளது உலக வானொலி தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டில் யுனெஸ்கோவால் வானொலி தினம் அறிவிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாடப்படுகிறது வானொலி என்பது ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஊடகம் என்றும் பல்வேறு ஜனநாயக விஷயங்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் வானொலி செயல்படுவதாகவும் யுனெஸ்கோ ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளது நூற்றி பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பாரம்பரியம் கொண்ட வானொலி சேவையை அங்கீகரிக்கும் வகையில் இந்த தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து வானொலி நேயர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களையும் இசையையும் அகில இந்திய வானொலி மூலம் கேட்டு ரசிக்கும் நேயர்களுக்கு டுவிட்டரில் பிரதமர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருப்பதுடன் தமது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி தனிப்பட்ட முறையில் மிகப்பெரிய அனுபவத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகரும் வானொலி தினத்தை ஒட்டி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் ये एक अपनी विरासत भी है और रेडियो सुनना बहुत आनंद भी है और अब जिस जिस तरह से मोबाइल में ही रेडियो आ गया तो पॉकेट में मोबाइल है कान में तार है स्पीकर है और सुनते रहो तो ये अनुभव रेडियो का है इसलिए रेडियो डे के उपलक्ष्य में मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं சுகாதாரத்துறை முன்களப் பணியாளர்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட கொரோனா தடுப்பூசி வழங்கும் பணிகள் நாடு முழுவதும் தொடங்கியுள்ளன முதற்கட்ட கொரோனா தடுப்பூசி பணிகள் கடந்த மாதம் பதினாறாம் தேதி தொடங்கி நாடு முழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் இரண்டாம் கட்டமாக சுகாதாரத்துறையில் முன்களப் பணியாளர்களாக உள்ளவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தொடங்கியிருப்பதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மாநிலங்களவை பொறுத்தவரை அளவில் மகாராஷ்டிரா தவிர அனைத்து மாநிலங்களில் இந்த இரண்டாம் கட்ட தடுப்பூசி போடும் பணி இன்று தொடங்கியுள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இதுவரை ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி மூன்று சுகாதார மற்றும் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு முதற்கட்ட தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிபுணர்கள் கருத்துக்களை பகுதியிலிருந்து மிகப்பெரிய ஒளி வெளியேறுவதை கண்டறிந்துள்ளனர் இந்த ஆய்வு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு என்றும் இதன் மூலம் சில புதிர்களுக்கு விடை கிடைக்கலாம் என்றும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பத்து மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகளுக்கு அப்பால் காணப்படும் முக்கியமான ஐந்து ஐம்பது ஒளிப்பிளம்புகளில் இதுவும் ஒன்று என தெரியவந்துள்ளது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறையின் வேகம் ஆரியப்பட்டா ஆய்வு நிறுவனத்தின் விஞ்ஞானி அலோக் சந்திர குப்தா தலைமையிலான குழுவினர் இது தொடர்பான ஆய்வை மேற்கொண்டு பிரத்யேக தொலைநோக்கி மூலம் இதை கண்டுபிடித்துள்ளனர் இதன் மூலம் கருந்துளையின் எடை வெளியேற்றப்படும் பகுதியின் அளவு மற்றும் பல்வேறு செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்ய முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே அச்சன்குளத்தில் உள்ள பட்டாசு ஆலையில் நேற்று ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலா மூன்று லட்சம் ரூபாயும் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளனர் இந்த விபத்தில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் தீக்காயங்களுடன் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் முப்பதாயிரம் சிறு தேயிலை விவசாயிகளை இணைத்து ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள இன்கோசர்வ் என்ற உழவர் உற்பத்தி நிறுவனம் உலகிற்கே எடுத்துக்காட்டாக திகழ்வதாக நபார்டு வங்கி தலைவர் சிங்லா தெரிவித்துள்ளார் கோத்தகிரி அருகே உள்ள கட்டப்பெட்டு கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலையின் பல்வேறு பிரிவுகளை அவர் தொடங்கி வைத்தார் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தேயிலை ரகங்கள் அடங்கிய தேயிலை மையத்தையும் தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் தேயிலை தோட்ட தொழிற்சாலைகளை நவீனப்படுத்த பதினேழு கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கியுள்ளதாகவும் கூறினார் மேலும் மத்திய அரசின் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தை பெரிய அளவில் செயல்படுத்த நபார்டு வங்கி திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் சிங்லா தெரிவித்தார் 
சென்னை வண்டலூரை அடுத்த கீழாம்பாக்கத்தில் நடைபெற்று வரும் புதிய புறநகர் பேருந்து முனையத்திற்காக பணிகளை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் முதல் கட்டமாக மாநகர போக்குவரத்து பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை பார்வையிட்ட அவர் பணிகளை விரைந்து முடிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார் முடிவு பெறும் நிலையில் உள்ள மற்ற பணிகளை ஒரு வாரத்திற்குள் முடிக்குமாறு அவர் அறிவுரை வழங்கினார் தமிழக அரசு கொரோனா தொற்று காலத்திலும் மக்களின் தேவைகளை உணர்ந்து சிறப்பாக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தியதாக மாநில ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் ப பெஞ்சமின் தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை பயனாளிகளுக்கு அமைச்சர் வழங்கினார் இதில் மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க மகளிர் திட்டம் சார்பாக இருபத்தி லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நேரடி வங்கி கடன் உதவிகளை அவர் வழங்கினார் இதேபோல் முன்னூறு பயனாளிகளுக்கு இருசக்கர வாகனங்களையும் வழங்கிய அவர் மகளிர் சுய உதவிக்குழு பொருளாதார கடன் உதவி திட்டத்தின் கீழ் இருநூற்று ஐம்பது மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ஒரு கோடியே இருபத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மானிய கடன்களையும் வழங்கினார் ராசிபுரம் பகுதி மக்களின் குடிநீர் தேவையை கருத்தில் கொண்டு ஆயிரத்து முப்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் காட்டூர் நெடுங்குளம் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்திற்கு விரைவில் அடிக்கல் நாட்டப்படும் என்று மாநில சமூக நலத்துறை அமைச்சர் வே சரோஜா தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் மக்கள் குறை தீர்க்கும் முகாமை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்து பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அரசின் கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் கோவை மாவட்டத்தில் மட்டும் முன்னூற்றி தொன்னூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாய் பயிர்க்கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார் கோவை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பல்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் பங்கேற்று அறிவுரைகள் வழங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து அறுநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மேம்பால பணிகள் உள்ளிட்ட திட்டப்பணிகளை துரிதமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என அதிகாரிகளை கேட்டுக்கொண்டார் தமிழகத்தில் முழு சுகாதாரத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக கொரோனா தொடக்க காலத்தில் மத்திய அரசு வழிகாட்டுதல் படி மாநில அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டதாக சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தெரிவித்தார் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மயிலம் முகையூர் வல்லம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் புதிய மினி கிளினிக்குகளை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் ஏழை எளிய மக்கள் உடனடியாக மருத்துவ வசதியை பெறும் வகையில் மினி கிளினிக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் சேரம்பாடி அருகே மூன்று பேரின் உயிரிழப்பிற்கு காரணமான ஷங்கர் என்ற யானை மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கப்பட்டது சேரம்பாடி சுற்றுவட்ட பகுதியில் மக்களை அச்சுறுத்தி வந்த இந்த யானையை பிடிக்கும் முயற்சியில் கடந்த சில நாட்களாக வனத்துறையினர் ஈடுபட்டு வந்தனர் நேற்று புஞ்சக்கொல்லி பகுதியில் யானை கூட்டத்துடன் ஷங்கர் யானை இருப்பதைக் கண்டு அதை பிடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் வனத்துறையின் தொடர் முயற்சியால் பிடிக்கப்பட்ட இந்த யானை ஜே சி பி உதவியுடன் முதுமலை யானைகள் காப்பகத்திற்கு லாரியில் ஏற்றி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது ஜம்மு காஷ்மீரின் சம்பா மாவட்டத்தில் டி ஆர் எஃப் அமைப்பைச் சேர்ந்த தீவிரவாதி ஷகூர் அகமது ராத்தர் என்பவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் கடந்த ஆண்டு குல்ஹாம் மாவட்டத்தில் காவலரை கொன்ற வழக்கில் இவர் தேடப்பட்டு வந்தார் மேலும் பிஜேபி தொண்டர்கள் மூன்று பேர் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்திலும் இந்த தீவிரவாதிக்கு தொடர்பு இருப்பதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் இந்த தீவிரவாதி சம்பா பகுதியில் மறைந்திருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து அங்கு சென்ற காவல்துறையினர் அவரை கைது செய்தனர் லஷ்கரி தொய்பா அமைப்பின் ஒரு பிரிவு டி ஆர் எஃப் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து ஒரே நாளில் பதினோராயிரத்து முன்னூற்றி தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இவர்களையும் சேர்த்து குணமடைந்தோர் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஆறு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழப்பு விகிதம் ஒன்று புள்ளி நான்கு மூன்று சதவீதமாக குறைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து சிகிச்சையில் இருப்போரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது புதிதாக பதினோராயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்திருப்பதால் நலமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஆறு லட்சத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது 
இதனால் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருவோரின் எண்ணிக்கை விகிதம் தொன்னூற்று ஏழு புள்ளி மூன்று இரண்டு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது ஒரே நாளில் நூற்று மூன்று பேர் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து உயிரிழந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூறுக்கும் குறைவாக உள்ளது நேற்று நானூற்று எண்பத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நானூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் இதுவரை இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து நூற்று எழுபத்தி மூன்று ஆக அதிகரித்துள்ளது என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கு நேற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சென்னையில் நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு புதிதாக நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்து கோடியே எண்பத்தி ஏழு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று நான்காயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஐந்து ஆக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து இதுவரை எட்டு கோடியே ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மீதான பதவி நீக்க தீர்மானத்திலிருந்து அவரை விடுவிக்க வேண்டும் என டிரம்பின் வழக்கறிஞர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அமெரிக்க அதிபராக ஜோ பைடன் தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகும் டொனால்ட் டிரம்ப் தேர்தலில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக புகார்கள் கூறிவந்தார் இந்நிலையில் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் டிரம்ப் மீதான பதவி நீக்க தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் டிரம்பின் ஆதரவு வழக்கறிஞர்கள் இந்த பதவி நீக்க தீர்மானத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மத்திய ஆசிய நாடுகளில் ஒன்றான தஜிகிஸ்தானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவுகோலில் ஆறு புள்ளி மூன்றாக பதிவானதாக அந்நாட்டு தேசிய நிலநடுக்க ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நில அதிர்வு ஜம்மு காஷ்மீர் பஞ்சாப் உத்தராகண்ட் ஹிமாச்சல பிரதேசம் தில்லி மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களிலும் உணரப்பட்டதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இந்த நிலநடுக்கத்தால் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் கட்டிடங்களில் விரிசல் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன எனினும் உயிர் சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை சென்னையில் நடைபெற்று வரும் இங்கிலாந்திற்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது இதையடுத்து களம் இறங்கிய இந்திய அணி ரன் ஏதும் எடுக்காமல் தொடக்கத்திலேயே முதல் விக்கெட்டை இழந்தது சுப்மான் கில் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார் பின்னர் களம் இறங்கிய புஜாரா ரோஹித் சர்மா இணை எண்பத்தி ஐந்து ரன் எடுத்தது புஜாரா இருபத்தி ஒரு ரன்னுக்கு ஆட்டமிழந்தார் பின்னர் கேப்டன் விராட் கோலி ரன் ஏதும் எடுக்காமல் பெவிலியன் திரும்பினார் எனினும் ரோஹித் சர்மா ரஹானே ஆகியோரின் ஆட்டத்தால் இந்திய அணி சரிவிலிருந்து மீண்டது ரோஹித் சர்மா சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதம் அடித்து தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார் அவருடன் ரஹானேவும் களத்தில் உள்ளார் இந்திய அணி சற்று முன் வரை மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ரன் எடுத்துள்ளது தில்லியைச் சேர்ந்த கிரண் முன்னியால் என்ற பெண்மணி முழங்கையால் அதிக முறை ஸ்ட்ரைக் செய்து கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்துள்ளார் ஒரு நிமிடத்தில் இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு முறை முழங்கையால் ஸ்ட்ரைக் செய்து இந்த சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார் இதன் மூலம் கின்ன சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழகத்தில் நான்காயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டப் பணிகள் நாளை சென்னையில் தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அர்ஜுன் மார்க் ஒன்றியே கவச வாகனத்தையும் நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் பிரதமர் மாநிலம் கொச்சியில் சுமார் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டப் பணிகளையும் நாளை மாலை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாதாரம் மீளவும் நாடு தன்னிறைவு அடைவதற்கும் அடித்தளம் அமைக்கும் வகையில் உள்ளது பட்ஜெட் மக்களவையில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பதிலுரை மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு கூடுதலாக மூவாயிரத்து நூற்று பதிமூன்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையிலான உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பிற்கு எதிரான பதவி நீக்க தீர்மானம் கைவிட வேண்டுமென வழக்கறிஞர்கள் வலியுறுத்தல்
சென்னையில் நடைபெறும் இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி சதமடித்தார் ரோஹித் சர்மா இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்